Kıyamet sonrası konulu en iyi 10 oyun. Felakete ve yıkıma sürüklenmiş dünyalar, zombi veya mutant saldırıları, nükleer bir savaş sonrası harap olmuş dünyalar, sinema ile oyun dünyasında en ilgi çekici ve popüler konulardan bir tanesi. Bu dünyalar kendine özgü evrenleri, hikayeleri ve karakterleriyle sürükleyici ve çarpıcı bir şekilde bizleri etkileyebiliyor. Bizler de 10 farklı kıyamet sonrası konulu oyundan oluşan tavsiye listesiyle karşınızdayız. On numara, Rage. Oyunun konusu olarak şunu söyleyebiliriz. 2004 yılında bilim adamları adını Afosis yani yok edici olarak belirledikleri tehlikeli bir göktaşı tespit ediyor. Çarpması durumunda dünyayı yok edebilecek kadar tehlikeli olan bu gök cismi tahminlere göre 2029 yılında dünyamıza yakın bir mesafeden geçecek. Az da olsa çarpma riski de bulunuyor. Ancak bu göktaşının gelip dünyayı yok edecek olması dünyada kaosa neden olmuş ve büyük yok oluş öncesi hayatta kalma mücadelesini anlatan bir konu işlenmiş. Kocaman haritası ve güzel grafikleriyle Rage size eğlenceli dakikalar yaşatacak. Dokuz. Horizon Zero Dawn. Guerrilla Games'in geliştiricisi olduğu Horizon Zero Dawn ve Horizon Forbidden West, makinaların dünyayı yönettiği ve insanlığın da kabile hayatına geri döndüğü bir zaman dilimini konu alıyor. Alışılmışın dışında bir konu içeriğine sahip. Makinaların topraklarda gezindiği ve insanoğlunun artık egemen ırk olmadığı bir dönemde Aloy adındaki genç bir avcı kaderini keşfetmek için bir yolculuğa çıkar. Doğanın unutulmuş bir medeniyetin harabelerini ele geçirdiği yemyeşil bir post apokaliptik bir dünyada insanlığın direnişi ilkel avcı kabilelerinde devam etmektedir. Yeni yabani hayatta egemenliği bilinmeyen bir kökene sahip korkusuz mekanik canavarlar olan makineler tarafından gasp edilmiştir. Horizon Forbidden West sadece PlayStation konsollarına özel olsa da serinin ilk oyunu olan Horizon Zero Dawn'ın PC'de de olduğunu söylemek gerekir. 8. The Division Tom Clancy's The Division'ın ana konusu Amerikalıların çılgınca alışveriş yaptığı kara cuma gününde başlıyor. Smallpox isimli ölümcül bir virüs, zamanında Amerika ve Rusya tarafından ultra güvenlikli ve gizli laboratuvarlarda saklanmış. Böyle bir virüsü neden saklamışlar diye sorarsanız iki ülkede birbirine güvenmemiş ve virüsün kimyasal bir silah olarak kullanılabilme ihtimaline karşı kendi ellerinde bulunmalarını istemişler. Daha sonra bu virüs kimin sızdırdığı ve kullandığı belli olmayacak bir şekilde Amerikan dolarlarının üzerine serpilmiş. Kara Cuma gibi dakikada milyonlarca doların harcandığı bir günde ise virüsün yayılma hızı katlanarak artmış. Üstelik salgın New York gibi dünyanın ticaret merkezi denilebilecek bir yerde ortaya çıktığı için tüm dünyaya yayılması, ülkeleri, hükümetleri bir bir düşürmesi de oldukça kolay olmuş. İşte böyle bir ortamda isyanlar, çeteler ve katliamların engellenmesi için gereken savunma gücü de ne yazık ki çoktan yok olmuş. Bizler ise The Division'da bu gibi hükümetlerin düştüğü, ülkede savunma yapacak kimsenin kalmadığı gibi durumlar için eğitilen ve devreye sokulmadıkları takdirde kendi hayatlarını yaşayan The Division isimli gizli bir örgütün üyesi olarak oyuna başlıyoruz. Just find out what this will cost us and Yedi, Dying Light. Dying Light, Polonyalı oyun stüdyosu Techland tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan açık dünya birinci şahıs hayatta kalma oyunlarından biri. 
Hikaye olarak diğer oyunlara nazaran tam tatmin edici bir hikayesi bulunmuyor. Dying Light, Harran adlı bir şehirde karantina bölgesine sızmak için gönderilen Kyle Crane adlı gizli bir hükümet ajanının hikayesini konu ediniyor. Dying Light, Mayıs 2013'te duyuruldu ve Microsoft Windows, Linux, PlayStation 4 ve Xbox One için Ocak 2015'te piyasaya sürüldü. Oyunun ikincisi ise 4 Şubat 2022 tarihinde çıkmıştı. İlk oyundan 22 yıl sonrasını konu alıyor. Altı, The Last of Us. The Last of Us, Naughty Dog tarafından geliştirilen aksiyon, macera ve hayatta kalma korku türlerindeki Sony Computer Entertainment tarafından yalnızca PlayStation 3 için yayınlanmıştır. Oyun, tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından 20 yıl sonrasını yani 2033 yılını konu alıyor. Hastalık sebebiyle medeniyet büyük ölçüde mahvolmuş ve farklı gruplar halinde yaşamak zorunda kalan insanlar hayatta kalabilmek için birbirleriyle ve hastalıklara karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu kıyamet sonrası ortamdaki Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen oyun, orta yaşlardaki erkek karakter Troy Baker'ın seslendirmesi ve canlandırması ile karşımıza çıkan Joel'ın hastalığa karşı bağışıklığı olan genç kız Ellie'yi yani Ashley Johnson'ın seslendirdiği ve canlandırdığı karakteri Ateş Böcekleri adlı ayrılıkçı bir gruba ulaştırması sırasında ikilinin başından geçenleri konu alır. Oyunun büyük bir kısmında Joel, oyuncular tarafından kontrol edilir ve karşılaşılan çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye çalışır. Beş, Doom Eternal. Doom Eternal, ID Software tarafından geliştirilen ve Tesla Softworks tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı video oyunudur. 2016 yılında oyun piyasasına sürülen Doom'un başlattığı seriyi ve hikayeyi devam ettirmektedir. Yüksek aksiyon, vahşet, muhteşem müzikler ve hızlı bir tempo denildiğinde akla gelen oyunların başında gelen Doom Eternal, FPS seven oyuncular için en iyi tercihlerden birisi. Cehennem ordularının istila ettiği bir dünyada düşman ordularının korkulu rüyası olmaya ne dersiniz? Metro serisi Metro 2033, Rus yazar Dmitri Glukovski'nin Metro 2033 adlı romanından uyarlanan birinci şahıs nişancı tipinde hayatta kalma korku video oyunu. Oyun 4A Games tarafından Ukrayna'da geliştirilip Mart 2010'da Microsoft Windows ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürülmüştü. Oyunun devamı niteliğindeki Metro Last Night 17 Mayıs 2013'te piyasaya sunulmuştu. 2018 yılında Metro Exodus ise son çıkan oyun olmuş, o da Metro 2035 kitabından esinlenmiştir. Oyun, kıyamet sonrası Rusya'da geçmekte. Dünyada yaşanan büyük bir nükleer savaş kıyameti sırasında bebek olan Artyom'un Metro'da bir grup insanla hayatta kalması üzerine konu alan ilk oyunda Artyom 20 yaşındadır. Rusya'daki büyük metro ağlarında insanlar mini ülkeler halinde halklara bölünmüş, birbirleriyle çatışmaktayken bir yandan da yukarıda bulunan mutant yaratıklara karşı insanların büyük mücadelesi konu alınmaktadır. Evet. 
Everything can change in an instant. Whether or not you're ready. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. This time I'm ready. Because I know war. war 3. Fallout serisi. Fallout, Interplay tarafından 30 Eylül 1997 tarihinde piyasaya çıkartılmış ve oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış bilgisayar oyunudur. RPG oyunu olan Fallout, 2008 yılında büyük bir değişimle ortaya çıkmıştır. Fallout 3, Bethesda Game Studios'un geliştirdiği Fallout 2'den 36, Amerika-Çin savaşı sebebiyle baş gösteren nükleer felaketten 200 yıl sonra 2277'de geçer. Fallout 3 ilk çıktığında eski Fallout oyunlarına alışkın olanların pek de hoşuna gitmemişti. Ancak ilk başlayanlar için muhteşem eserlerden biri olmuştur. Fallout sonrasında çıkan New Vegas oyunu ve bir sonraki oyun olan Fallout 4 ve hepsinin genişletilmiş paketleriyle türlü hikayeler ve senaryolar barındırmaktadır. Ну, чего там? Готово. <gülüyor> ну и пошли они нахрен. <gülüyor> İki, Stalker. Stalker, Shadow of Chernobyl, Stalker, Oblivion Lost olarak bilinen Ukraynalı oyun geliştiricisi GSC Game World tarafından 20 Mart 2007'de piyasaya çıkarılmış FPS ve RPG oyunudur. Oyun iz sürücü filminden ve uzayda piknik kitabından esinlenerek yapılmıştır. Stalker kelimesinin açılımı, Scavenger, Trespasser, Adventurer, Loner, Killer, Explorer, Rover. Türkçesiyle yağmacı, ihlalci, maceracı, kendi başına, katil, kaşif, haydut. Seride oyunun hikayesinin öncesini anlatan ikinci oyun olan Stalker Clear Sky, 5 Eylül 2008'de piyasaya sürülmüştür. Serinin üçüncü ve son oyunu olan Stalker Call of Pripyat ise 2 Ekim 2009'da yayınlanmıştır. Çernobil nükleer santralinin dördüncü reaktörünün patlamasından sonra santralin çevresinde oluşturulan karantina bölgesinde deneyler yapılmaya başlanır. Deneylerde yapılan bir hata karantina bölgesinde çeşitli anomalileri ve antifekleri oluşturur. Buraya kısaca bölge, The Zone denir. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar buraya akın eder. Oyunda ise bu akın eden insanlardan biri kontrol edilmektedir. Bir, The Long Dark. Geldik listenin birincisine, The Long Dark. Diğer oyunlara nazaran daha soft ve daha sakin ve hatta çok daha gerçekçi bir yapıya sahip olan Hinterland Studio tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir oyundur. 2022 Temmuz itibariyle 3 episod yayınlanmış olup hikaye toplamda 5 episoddan oluşacağı açıklanmıştır. Yaklaşık 4 milyon kopya satılan oyunda %99 olumlu geri bildirimde bulunulmuştur. Oyun hikaye olarak bir aile dramı ile dünyada yaşanan büyük bir felaketi konu alıyor. Kanada'nın kuzeyine ufak bir uçakla yolculuk eden boşanmış bir çift, havada oluşan bir şey yüzünden uçaklarının düşmesiyle birbirlerini kaybederler. Birinci ve ikinci bölümlerde erkek karakterini oynamaktasınız. Soğuktan korunmaya çalışma, yakacak bulma, yiyecek içecek bulma, avlanma, kıyafet bulma onarma, parçalama, yemek yapma, Temiz su bulma gibi daha birçok konuda zorlayıcı etkenin yanında oyunun senaryosunu oynamaya çalışıyorsunuz. Kaybolan kadın arkadaşını bulmaya çalışan kahramanımız aynı zamanda hayatta kalmış birkaç kişiyle de yolları kesişmekte ve bunlara da yardım etmeye çalışmakta. Üçüncü bölümde de kadın karakteri oynuyorsunuz ve yine erkek karaktere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Chances are they're hiding from something. 
They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. Sizin için hazırladığımız kıyamet sonrası konulu 10 iyi oyun videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak üzere.